గవర్నర్ నరసింహంతో సీఎం కేసీఆర్ రాజ్భవన్ లో భేటీ అయ్యారు సుమారు గంట పాటు సమావేశమైన కేసీఆర్ ఈ నెల పన్నెండున మూడో విడత హరితహారం ప్రారంభోత్సవంపై వివరించినట్లు తెలుస్తోంది అలాగే జీఎస్టీ అమలు ప్రభావంపై ఇద్దరి మధ్య చర్చకు వస్తున్నట్లు సమాచారం ప్రతిపక్షాల రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి మీరా కుమార్ హైదరాబాద్ లో బిజీ బిజీగా పర్యటిస్తున్నారు ఉదయం నిమ్షాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో మీరా కుమార్ కు టీపీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు ఘన స్వాగతం పలికారు అక్కడి నుంచి గాంధీ భవన్ చేరుకున్నారు వివిధ పార్టీల నేతలను తనకు మద్దతు తెలపాల్సిందిగా కోరుతున్నారు మీరా కుమార్ బలి పశువులు సిద్ధాంతాల కోసం పోరాడవని తాని బలి పశువును కానని అన్నారు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి మీరా కుమార్ దేశంలో పదిహేడు పార్టీలు తనకు మద్దతు పలకడంపై ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఎంఐఎం టీఆర్ఎస్ పార్టీల మద్దతు కోరడానికి ఆమె ఇవాళ హైదరాబాద్ కు వచ్చారు రెండు పార్టీలకు లేఖలు రాశారని ఆమె చెప్పారు which has been held so dear by most of the people of this country and which is now under threat they came together on firm ideological position this unity is welcome it has been welcomed everywhere i have been traveling i went to i started my campaign from Gujarat by visiting Sabarwati Ashram of Mahatma Gandhi ఎన్డీఏ తరఫున రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేస్తున్న రామ్ నాథ్ కోవింద్కే తమ మద్దతాన్ని స్పష్టం చేశారు వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి పార్లమెంట్ లో ఎంపీలను కొట్టి అన్యాయంగా రాష్ట్ర విభజన చేశారని ఆరోపించిన భూమన విభజనకు అప్పటి స్పీకర్ మీరా కుమార్ కూడా ఒక కారణమని చెప్పారు చంద్రబాబుతో తమకు ఎటువంటి వైరుధ్యం ఉందో కాంగ్రెస్ తో కూడా అదే వైరుధ్యం అని చెప్పిన భూమ ఆ పార్టీతో వైఎస్ఆర్ సిపి కలిసే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు ఈ జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజిప్టు మమ్మీ ఈ రెండు ఒక్కటే చచ్చి చాలా కాలమైంది అయినా బతికున్నాము అని దింపుడు కళ్లపు ఆశతో అప్పుడప్పుడు లేచి మా ఉనికిని కూడా చూడండి అన్నట్టుగా ఈ బహిరంగ లేఖ రఘువీరారెడ్డి గారు రాసినట్టుగా కనపడుతోంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రాభవాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రాబల్యాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ఆయన గారు మరణించిన తరువాత సమూలంగా తుడిచివేయటానికి ఎన్ని రకాలైనటువంటి నీచపు చేష్టలు చేయాలో అన్ని చేసినటువంటి పార్టీ ఈ జాతీయ కాంగ్రెస్ మేము ఏ పోరాటాలైతే చేశామో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టకండినని ఉద్యమాలు చేసి పోరాటాలు చేసి ప్రజాక్షేత్రంలోనూ మీ మెడలు వంతటానికి అనేక రకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు మేము చేసినప్పుడు ఆ పార్లమెంటు సాక్షిగా తలుపులు మూసివేసి మీకు బలం లేకపోయినా బిల్లు పాస్ అయినట్టుగా ఎవరి అధ్యక్షతన జరిగింది రఘువీరారెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టడానికి ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి అభ్యర్థిని ప్రతిపాదించి ఆవిడకు మద్దతు ఇవ్వకపోతే మేము ప్రత్యేక హోదాను సమర్థించినట్టు కాదట రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలకు తూట్లు పొడిచి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని సమూలంగా నాశనం చేయాలని కంకణం కట్టుకున్న జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీతో వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కలవదు కాక కలవదు మీతో మాకు చంద్రబాబుతో ఏ రకమైనటువంటి సంబంధాలు జాతీయ కాంగ్రెస్ తో కూడా మాకు అదే రకమైన అక్రమ నిర్మాణాలు కూర్చేస్తున్న అధికారులపై కార్వాన్ ఎమ్మెల్యే కౌసరి వీరంగం సృష్టించారు 
హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ త్రీలో వంద మీటర్ల మేర రోడ్డు కబ్జా గురైంది దీంతో అధికారులు ఆ గోడను జేసీబీలతో కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నించారు అయితే కూల్చివేతల విషయం తెలుసుకున్న కార్వాన్ ఎమ్మెల్యే కౌసర్ అక్కడకు చేరుకుని హంగామాలు సృష్టించారు విధి నిర్వహణలో ఉన్న అధికారులపై చిందులు తొక్కారు ప్రభుత్వ ఆదేశాలతోనే గోడ కూల్చివేస్తున్నామని అధికారులు వివరించినా పట్టించుకోలేదు సదరు ఎమ్మెల్యే తన సంస్థకు చెందిన ప్రతినిధులపై కార్వాన్ ఎమ్మెల్యే అనుచితంగా ప్రవర్తించారన్నారు పీవీపీ అధినేత ప్రసాద్ అనుమతులు లేకుండా గోడలు కట్టడమే కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తారంటూ ఎవరు ఊరుకోరన్నారు పీవీపీ పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది ఇది పబ్లిక్ రోడ్ అని వాళ్ళు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో గ్రూప్ హౌస్ ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో త్రీ సపరేట్ హౌస్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు సర్కిల్ ఆఫీస్ లో రోడ్ మొత్తం లేఅవుట్ లో మొదట్లో ఇంటర్నల్ రోడ్ ఇది జేహెచ్ఎంసీ ఇంటర్నల్ రోడ్ అని జేహెచ్ఎంసీ వాళ్లే ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు పబ్లిక్ రోడ్ అని వాళ్లే అంటున్నారు అంటే ఏదో మేనేజ్ అయింది కొల్యూడ్ అయింది అనేటువంటిది వాళ్ళ వర్షన్ మీరేం చెప్తారు డాక్యుమెంట్స్ పెట్టడం అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో వాళ్లే గ్రూప్ హౌసింగ్ ప్లాన్ ఇచ్చారు కదా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో బి సునీల్ చంద్ర రెడ్డి గేవ్ ఎ ప్లాన్ షోయింగ్ దిస్ ఎస్ థర్టీ ఫీట్ రోడ్ పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను వాళ్ళని పిలిపించండి హార్విన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ రోడ్ నెంబర్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ రోడ్ అని చెప్పి వాళ్ళ ప్లాన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ ప్లాన్ జీహెచ్ఎంసీ దగ్గర ఉంది మా దగ్గర లేదు జీహెచ్ఎంసీ మేము వెళ్ళి కమిషనర్ గారిని కలిసాం సీసీపీ గారిని కలిసాం బిల్డింగ్ కమిటీలో డిస్కస్ చేశారు ఒక వాళ్ళ ప్లాన్స్ వాళ్ళు దాచేసి చూపించకుండా ప్రైవేట్ రోడ్ ఎలా అవుతుందండి ఇది పబ్లిక్ రోడ్ లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఆయన ఆయన ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు జీహెచ్ఎంసీ గేవే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే పబ్లిక్ రోడ్ అని నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో చూడండి యూ కెన్ సి ద డాక్యుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ సి ద డాక్యుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాళ్ళ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ వాళ్ళ ప్లాన్స్ అని బట్టి తీమని నైన్టీ ఫైవ్ లో ప్లాన్స్ తీమరండి మా దగ్గర హావ్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీ కాపీ ఆఫ్ దాట్ అండ్ ఈ కంట్రీలో దేస్ సంథింగ్ రోడ్స్ ఆర్ బింగ్ మెయింటైన్ బై జీహెచ్ఎంసీ ఆర్ క్లీన్ బై జీహెచ్ఎంసీ ఇట్ ఇస్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ వేరే కొంచెం ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే ఫ్రెండ్స్ విజిట్ చేయమనండి కటసీగా ఇక్కడ ఇల్లీగల్ లేను లా ఆర్డర్ మీరు జీహెచ్ఎంసీ దగ్గర పెట్టుకున్న రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి మేము ఇగో లెటర్ ఇచ్చాం మీకే మీకే ఇస్తాం లెటర్ జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ అప్రూవల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇదే ఎంట్రన్స్ చూపించాం ల్యాండ్ కొనుక్కున్నప్పుడు సెల్ ఇడ్లోనే లాగే ఉంది మా ప్రాపర్టీ మాకు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని చెప్పి జీహెచ్ఎంసీకి లెటర్ ఇచ్చాం వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ తోటి ఇది పబ్లిక్ రోడ్ అని ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కులంకోషంగా చర్చించి బిల్డింగ్ కమిటీలో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ ప్లాన్స్ ఎక్కడ మాట్లాడారు వాళ్ళు వాళ్ళు గ్రూప్ హౌసింగ్ క్యాన్సిల్ చేశారు మీకు అనుకో వాళ్ళు కరెక్ట్ గ్రూప్ హౌసింగ్లో కాంపౌండ్ వాల్స్ ఉండకూడదని ఉంది ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ కాంపౌండ్ వాల్స్ కనపడుతున్నాయి మీకు గ్రూప్ హౌసింగ్ ఎయిటీన్ మంత్స్ కంప్లీట్ చేయాలని ఉంది ముప్పై ఏళ్ళు అయింది ఆ ప్లాట్ ఎంటీ ప్లాట్ ఏంటి అక్కడ ఎడపడ మాట్లాడతాం కాదండి ఎమ్మెల్యేలు రావచ్చు ఎంపీలు రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసి వెళ్ళొచ్చు ఏం జరిగింది మార్నింగ్ మీరు జేహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కూల్చివేశారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది కూల్చివేసిన తర్వాత మా స్టాఫ్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారు వాళ్ళ మనుషులతోటి వాళ్ళ దేట్ ఐటి అగ్రెసివ్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న కర్రలు తీసి కొట్టబోయారు మా స్టాఫ్ అడ్డం పడ్డారు మా మనుషులు వచ్చి చేతులు కట్టు కూర్చోరు ఇక్కడ ఆయన లోకల్ ఎమ్మెల్యే కాదు అసలు ఆయనకు సంబంధం లేదు ఎందుకు వచ్చి ఇక్కడ అడౌట్ చేశారు అంటే మేము అడౌట్ చేయలేము అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు We are going by the law. JHMC is a large organization. There is a commissioner here, a building committee, a deputy commissioner, an ACP. If I have done anything illegal, I will go and bring down my house. I will go and ask them, no problem. I will choose to go to public road and go to private road. Where did you start? 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 సో వాళ్ళు ఏంటంటే మేము అక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ కడతాం వాళ్ళ ప్రైవసీకి దెబ్బ తింటుంది అని అపోహలో వాళ్ళు ఉన్నారు కంఫర్ట్ ఇచ్చాం పక్క డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అది కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ సింగిల్ హౌస్ తప్పితే వేరే ఆ యూస్ కూడా ఏమి లేదు ఇఫ్ దేవర్ సో అన్రీజనబుల్ నాకు ఇంకా చాయిస్ లేదు జీహెచ్ఎంసీ రిప్రజెంటేషన్ పెట్టుకున్నాను వాళ్ళతో సఖ్యతగానే మెలుగుతున్నాం ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటున్నాం బట్ ఇర్రాషనల్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఉండి రౌడీజం చేస్తే ఇక్కడ మేము చేతులు బట్టి కూర్చోండి మేము ఇక్కడ సదావర్తి భూములపై హైకోర్టు తీర్పు చెప్పింది ప్రభుత్వం వేలం వేసిన ధర కంటే ఐదు కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఇస్తే భూములు కేటాయిస్తామని పిటిషనర్కు తెలిపింది
దేవాలయ శాఖ ముందు నుంచి చెప్తున్నదే కోర్టు చెప్పిందన్నారు మాణిక్యాల రావు ముందు మేము ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ కూడా ఏదైతే ఆక్షన్ నోటిఫికేషన్ లో కూడా అది క్లియర్ గా ఇచ్చాం మాకున్న పరిధుల్ని మేము చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చాం దాన్ని ఆధారం చేసిన అప్పుడు ఎవరు రావటం జరిగింది అయితే గౌరవ సభ్యులు రామకృష్ణారెడ్డి గారు కోర్టుకు వెళ్ళటం కోర్టు స్వీకరించిన సందర్భంలో ఏదైతే కంటెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దేవాదాయ శాఖ ఏదైతే కంటెంట్ మీద వాళ్ళ ఆక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది ఫస్ట్ అందుకే ఇది ప్రభుత్వ విజయం ఎక్కడ పారదర్శకంగా జరిగింది అనేది చాలా క్లారిటీగా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చి మేము ఎక్కువ ఇస్తానంటే నువ్వు ఇవ్వు ఐదు కోట్లు ఇస్తాక సిద్ధంగా ఉన్నావు అన్నది ఒకవేళ ఐదు కోట్లు వస్తే చాలా సంతోషం మాకు కావాల్సింది ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ ఆదాయం రాని భూమి మా పొజిషన్లో లేని భూమి మీద మాకు వచ్చే ఆదాయం మరింత ఇంకో ఐదు కోట్లు పెంచి ఇమ్మని కోర్ దేవాలయం ఆస్తులను కొట్టేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆయన అనుసరులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి దేవాలయ ఆస్తులను విక్రయించడానికి జీవో ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉండగా దాన్ని రద్దు చేసి జీవో థర్టీను తీసుకొచ్చారని విమర్శించారు తర్వాత దీన్ని కూడా రద్దు చేశారన్నారు కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం సదావతి ఎనభై మూడు ఎకరాల పదకొండు సెంట్ల భూములను ఎకరానికి ఇరవై ఏడు కోట్లతో మరో పార్టీ చేత కొనుగోలు చేయిస్తానన్నారు ఆయన ప్రజలను మోసం చేసినట్లు దేవులను మోసం చేయొద్దన్నారు రామకృష్ణ చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన బినామీలు తెలుగుదేశంలోని కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఈ భూమి ఆస్తుల్ని ఈ దేవాలయం యొక్క ఆస్తుల్ని ఏ విధంగా కొట్టేయాలి కాజేయాలనే సంకల్పంతో మరి ఆ రోజున ఆ వేలంలో పాల్గొనటం వాళ్ళ బినామీలందరూ కూడా అతి తక్కువ కారు చౌకకి అంటే ఎకరం సుమారు ఆరు నుంచి ఏడు కోట్ల రూపాయలు రిజిస్టర్డ్ వాల్యూ ఉంది ఆ ప్రాంతంలో అని చెప్పి సాక్ష్యాధారాలతో సహా మేము నిరూపించినప్పటికీ కూడా కేవలం ఎకరాన్ని ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలకి మాత్రమే కట్టబెట్టినటువంటి వైనంలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షల్ని ప్రతిపక్షం లేవనెత్తినటువంటి అభ్యర్థుల్ని వీటిని కూడా పరిగణలో తీసుకోకుండా రిజిస్టర్డ్ వాల్యూ ఆరు నుంచి ఏడు కోట్లు ఎకరానికి ఉండగా అదే మార్కెట్ వాల్యూ సుమారు అక్కడికి వెళ్తే పది నుంచి పదకొండు కోట్ల రూపాయలు ఖచ్చితంగా పలుకుతా ఉంది అంటే మార్కెట్లో ఈ రోజున పది నుంచి పదకొండు కోట్ల రూపాయలు ఎకరం ఉన్నటువంటి భూమిని చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కేవలం ఎకరం ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలకే అమ్మటానికి చూపించినటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఈ విధంగా ఎవరో మహానుభావులు పెద్దలు దానం చేసినటువంటి వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయనని స్పష్టం చేశారు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ అసెంబ్లీ కొత్త నిర్మాణాలను సందర్శించిన ఆయన బాగున్నాయంటే టీడీపీలోకి వెళ్తున్నారని ఒకవేళ బాగాలేదంటే వైసీపీలోకి వెళ్తున్నారని విమర్శిస్తారంటూ సెటైర్లు వేశారు ఎవరేమన్నా అసెంబ్లీ నిర్మాణం బాగుందని వర్షం నీళ్లు వచ్చినంత మాత్రాన వివాదం చేయాల్సిన పని లేదన్నారు ఆయన అంతకుముందు ఆయన జగన్ చాముర్ ను పరిశీలించారు చెప్పే అంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ నాకు లేదు కానీ ఆ కొత్త మన స్టేట్ కి సంబంధించిన కొత్త అసెంబ్లీ కట్టారు దాంట్లో చూడాలని ఎప్పుడు నుంచో అనుకుంటున్నాను వేళ కుదిరింది వచ్చాను రావటానికి నాకు ఉండవెళ్ళి ఎలా ఉంటుందో రోడ్ అది తెలుసు ఆ దాని గురించి ఎక్కడేదో కారుతుందని కాదు అంటే కొత్త బిల్డింగ్ అయ్యాక కారుతాయండి పెద్దగా నేను అంత ఆ రోజే చెప్పాను కదా నేను చిన్న బిల్డింగ్ లో వస్తుంటే లీకేజ్ లో అయ్యి రెక్టిఫై చేసుకుంటారు దాన్ని ఇష్యూ చేయాల్సినటువంటి పెద్ద ఇది కాదనుకున్నాను అవేళ అంటే మీకు మీడియాకి చెప్తాను కూడా దాంట్లో పెద్ద ఇష్యూ చేయాల్సినంత ఏముంటుంది ప్రస్తుతానికి కాదు మీ పార్టీ సార్ ఒక్క మాట ఉన్నారు కదా సీనియర్ గా మీ అబ్జర్వేషన్ మీ కామెంట్ అనేది చాలా కీలకం క్వాలిటీ లేదని ప్రతిపక్షం చెప్తా ఉంది లేదు సమర్థంగా కట్టామని అధికార పక్షం చెప్తా ఉంది మీరు సుధీర్ఘ అనుభవంలో పార్లమెంట్ లో అన్ని చూస్తుంటారు మీ కామెంట్ అవసరం నేను ఇంజనీర్ ని కదా తాతి సదుపాయాలు సభ్యుడిగా మాజీ సభ్యుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా మంత్రి నియోజకవర్గానికి వెయ్యి కోట్ల అభివృద్ధి నిధులు కేటాయించామన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరికల్లా మంత్రిని సుందరంగా తీర్చిద్దామన్నారు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ మందనంలో పర్యటించిన రాజేందర్ జూపల్లి కృష్ణారావులు మందని బస్ స్టాండ్లో ఆధునీకరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు ఇళ్ల స్థలాల ఆక్రమణకు వెళ్లిన మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేటలో జగ్గారెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు 
ఐదు వేల మందితో జగ్గారెడ్డి ఇళ్ల స్థలాలు ఆక్రమణకు యత్నించారు జగ్గారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా ఐదు వేల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరైన ఇప్పటికీ వారికి కేటాయించలేదు దీంతో ఆ స్థలాల్లోకి జనం తప్పారు జగ్గారెడ్డి